प्रार्थना फाउंडेशन आयोजित कृतिशील तरुणाईचा संवादच्या पाचव्या सत्रात आज जागतिक महिला हिंसाचार निर्मूलन दिनाच्या निमित्ताने लैंगिक अत्याचार व मासिक पाळी या विषयावर झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या महिलांना मार्गदर्शन करण्यात आले गरिबांना ये आता कळत नाही कसं वागणे कसं राहणे गरिबांना कळत नाही मासिक पाळीविषयी जे तुम्हाला माहिती मिळाली ते कशी वाटलं कसं आहे राहण्याचं हे आमचे लोक पद्धत कळत नव्हते हे समजा माहिती केले खूप आनंद झाला मला तुम्ही समजा माहिती केले आनंद झाला खूप आनंद झाला पण कसं राहणं कसं असं पाळ्यामध्ये कसं राहणं हे आम्हाला माहिती नव्हतं हे आज समजा जाऊन पण माहिती केले खूप आनंद हे खूप आनंद वाटले की राहुल सर आम्हाला एवढं छान शिकवलं आम्हाला ज्या गोष्टी माहीत नव्हते त्या गोष्टी इतके छान पैकी आम्हाला माहीत पडलं आणि सर आम्हाला हे पण माहीत नव्हतं कसं पाळायचं ते पण छान शिकवलं सर सर म्हणजे आमच्या दररोज येत होतं खाऊ ते वाटप करत होतं त्याच सर आज एवढे छान शिकवलं मला आनंद वाटायला लागले की आज एवढं छान शिकून आम्हाला पण मोठं म्हणून काय तर शिकवण असं राहुल सर सारखं काय तर शिकवणार आम्ही पण ले छान वाटायला लागले आज मासिक पाळी म्हणले की आजही अनेकांच्या भुया भुया उंचवतात आजही या समाजामध्ये एका ठिकाणी आधुनिकतेची जोड घेऊन भारत हा खूप मोठी प्रगत असला तरी या समाजामध्ये मासिक पाळीविषयी अनेक अनिष्ट रूढी परंपरा आपल्या आढळतात म्हणून तर आजच्या या आधुनिक युगामध्ये सुद्धा ही स्त्री अनेक अशा अंधश्रद्धांच्या चौकटीमध्ये अडकलेल्या आहे अशा सर्व चौकटीतून त्यांना मुक्त करून ही चौकट विस्तारण्यासाठी आज कृतिशील तरुणाईचं पाचवं सत्र हे आर टी ओ कार्यालयातील एका झोपडपट्टीतील महिलांना समुपदेशन करण्याचं ठरवलं होतं कारण आज आंतरराष्ट्रीय जागतिक महिला हिंसाच्या निर्मूलन दिनानिमित्त मला वाटतं की आजकालची स्त्रिया हे ह्यांच्यावर लादली जाणारी ही काही बंधने आहेत अंधश्रद्धा असेल किंवा अनिष्ट रूढी परंपराच्या माध्यमातून ही एक प्रकारची त्यांच्यावर हिंसाच आहे आणि यातून त्या सर्व महिलांनी बाहेर पडून वयात येणाऱ्या मुलींना समजावून घेऊन त्यांच्या मनातील प्रश्नांना वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जर उत्तर दिली तर नक्कीच समाजाची प्रगती होण्यास मदत होईल आणि इथून पुढं मी आपल्या माध्यमातून सर्वांना आव्हान करू इच्छितो की इथून पुढं येणाऱ्या वयात जर मुलींना येताना काही प्रश्न असतील काही समस्या असतील त्या सर्व गैरसमजीच्या उत्तरांसाठी एकदा नक्कीच प्रार्थना फाउंडेशन असेल किंवा माझ्या शहाण्णव त्र्याहत्तर एक्क्याऐंशी चाळीस अठ्ठावन्न या नंबरवरती तुम्ही संपर्क करा तर मला वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून समुपदेशन मोफतपणे केलं जाईल मला तीन वेळा जात असेल कुणाला चार वेळा जात असेल किंवा दोन दिवसाला एकदा जात असेल कुणाला कदाचित पाळी ही दोन महिन्याने येत असेल आणि वयवर्ष वीस पर्यंत पाळी दोन महिन्याने नॉर्मल आहे पण जर त्यानंतर जर पाळी लेट होत असेल तर तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घेणं सुद्धा तितकंच गरजेचं आहे मग जसं आपण सुरुवातीला पाहतो तितकी जाडी आपल्याला दिसते पॉईंट सिक्स एम एम पर्यंत वगैरे जसं कापडाची जाडी असते पण ज्यावेळेस कापड ओललं होतं तेव्हा त्याची जाडी हळूहळू कमी होते मग याच्या बाबतीत काय असतं आता हे जे पॅड्स आहेत ह्याच्यामध्ये पुन्हा दोन प्रकार आहेत काही पॅड्स हे इको फ्रेंडली आहेत आणि काही पॅड्स हे केमिकल पॅड्स आहेत की ज्याच्यामध्ये खालच्या साईडला ज्यावेळेस पूर्ण पॅड हा रक्तबुंबित होतो ज्यावेळेस खूप ब्लिडिंग होतं खूप ओलसर होतं त्यावेळेस चुकून जे काय रक्त असतं ते बाहेर आपल्या कपड्यांवरती लागू नये म्हणून प्लॅस्टिकचं कोटिंग केलं जातं मॅक्झिमम पॅड्स आणि जे इको फ्रेंडली पॅड्स म्हणतात त्याच्यामध्ये सुद्धा पॉईंट नॉट पॉईंट नॉट टू पर्सेंटमध्ये प्लास्टिक वापरलेलं असतं मग ह्याचा मेन तुम्हाला गांभीर्य काय सांगतोय आत्ता फॉरेनमध्ये आणि भारतातील काही महिलांना गर्भाशयाचं कॅन्सर जो आपण म्हणतो ते वाडी पाठी माझं हा सगळ्यात महत्वाचा कारण जसं गाईच्या पोटामध्ये जर प्लास्टिक गेलं तर त्याला काहीतरी होतं त्याच मध्ये हा त्रास नेमका कशामुळे होतो ज्यावेळेस रक्त बाहेर पडलं जातं त्यावेळेस त्याच्यासमोर एक छोटासा पातळाचा पडदा असतो इवन आपल्या कागदापेक्षाही पातळ ज्याला अनुसरून खूप गैरसमज आपल्या समाजामध्ये ज्याला आपण म्हणतो की स्त्री पवित्र की अपवित्र माफ करा तो शब्द वापरणं चुकीच आहे पण आता तुम्हाला सगळ्यांना कळावा म्हणून ते वापरतो मग आपण त्याचं पावित्र कसं जपतो आहे म्हणजे आपल्याकडे जातो तुम्हाला सगळ्यात मोकळं सांगायचं म्हणजे काय तर ज्यावेळेस पहिल्यांदा लग्न होतं आणि ज्यावेळेस पहिल्यांदा लैंगिक संबंध निर्माण केले जातात दुसऱ्या दिवशी घरातली जे काही मोठी मंडळी असतात तर पहिला उठून ते बेड तपासतात खाली अंधता जर पहिल्यांदा जर संभव करताना जर रक्ताला तर म्हणजे ती स्त्री कशी होती पवित्र ज्याला इंग्लिशमध्ये असतात त्याला वर्जनिटी आपण म्हणतो 
चौकटी मध्य आ कारण पिक्चर उदाहरण सोप तुम्हारे जीवन शैली जाए ज्यास मेन्स्ट्रेशन हो जस मेरा पड़ी आई पांच दिवस मे कु ही लोन चला हाथ लू शक नहीं मैं लोन च करना नहीं कि मैं पापट टाक नहीं मैं कुछ देवपूजा करना नहीं होता ना मग मैं तुम्हारा विचार करना तीस महिला होती बरबर है मैं फरक कशा मु पड़ा तेजा भावना मु नक्की ना यस एक्जैक्टली अपने मना मधे तीस भावना है अपने आजी ने अपने आई ने अपने कि मसिक पाड़ी मे जर तुम्हें लोन च पापड़ टाकल तो क्या हो रहा है नाचना है मग तुम्हें करता ना डोक विचार कि खराब होना है मैं चांगल हो विचार अपने बदलाइ है ना मन मैं मन तो तुम्हें चैलेंज घया मैं एक दा हजार रुपये तुम्हारा दया सुधा तैयार है क्या कराए चार रुपये लिंबू घया दो रुपया मसाला घया सहा रुपये होता दोन रुपये तुम्हें मजूर है दोन रुपये तुम्हारा आवड़ेल तो पदार्थ दिया मसिक पड़े आई कुछ संगू ना शुद्ध भावने ना रोज जस काम करता हसत खेल नाचत गात तो दोन लिंबूच चार रुपया लोन चटा तुम्हें तो पैसे जा रही नहीं तो मजे जा रही जर चांग दोन रुपये आनंद पदार्थ आनंदा ने खावा जब चुक नाचल तरी अस कुछ अपने पैसे चाल राहुल चाल सोड़न दया टाकून दिन एकदा कर भावना कैसे पाजे चांग जर तुम्हें चांगल भावने के एक ही लोन च नाचना नहीं तुम्हारा अभी मैं अनेक महीन उदाहरण देख सकते जे कि मसिक कार्या ही करता पापड़ ही टाकता सग्या गोषी करता पाड़ी पाड़ी मना तुम्हें एकदा मना प